আসসালামু আলাইকুম মুক্ত শিক্ষাঙ্গন ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে বাইনারি অপারেটর গুলো নিয়ে আলোচনা করা বাইনারি অপারেটর এই কারণেই বলা হয় আমি পূর্ববর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে বলেছি সেটা হচ্ছে এই অপারেটর গুলো দুইটা অপারেন্ডার উপরে কাজ করবে ঠিক আছে তো বাইনারি অপারেটর প্রধানত ছয় প্রকার এখানে তার লিস্ট দেয়া আছে অ্যারিথমেটিক তারপরে রিলেশনাল লজিক্যাল কন্ডিশনাল অ্যাসাইনমেন্ট এবং বিট ওয়াইজ এই সবগুলোরই আসলে গুরুত্ব আছে এগুলো প্রোগ্রাম যখন আমরা লিখবো সেক্ষেত্রে এগুলো দরকার হবে তো প্রথমে আসি আমরা অ্যারিথমেটিক অপারেটর নিয়ে অ্যারিথমেটিক অপারেটরের ভেতরে আসে অপারেটর হচ্ছে পাঁচটি আমরা এই যে যোগ তারপর বিয়োগ আর অ্যাস্টারিস এটা হচ্ছে গুণ তারপরে ভাগ তারপরে আর একটা হচ্ছে মডুলার ঠিক আছে এই এই পাঁচটা হচ্ছে অ্যারিথমেটিক অপারেটরের ভিতরে তো যোগ বিয়োগ গুণ এ পর্যন্ত আমরা জানি এই দুইজনের ভিতরে একটা ডিফারেন্স আছে ঠিক আছে সেই ডিফারেন্সটা আমি দেখে মানে একটা প্রোগ্রামের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করি তো এখানে হেডার ফাইল ইনক্লুড করতে হবে হেডার ফাইল ইনক্লুড করলাম তারপরে আমি এখানে শুধুমাত্র মেইন ফাংশনটুকু লিখে নিচ্ছি তারপরে সাপোজ ইন্টিজার এ একটা নাম্বার আমি ডাইনামিক ইনিশিয়ালাইজ করছি সাপোজ থার্টিন তারপরে এটা কমা অপারেটর কমা অপারেটরের কাজ হচ্ছে ভ্যারিয়েবলগুলোকে সেপারেট করা ঠিক তারপরে বি ইকাল টু সাপোজ থ্রি নিলাম আমি শেষ করলাম এটা এখন সাপোজ আর একটা নিয়ে হচ্ছে আর ই এম আর ডি আই ভি ঠিক আছে এই দুইটা ভ্যারিয়েবলের কাজ কি সেটা এখন দেখা যাচ্ছে যে আমি ডি আই ভি ডিভিশন এটা হচ্ছে আমি এ কে বি দিয়ে ভাগ করব এক্ষেত্রে আমি ব্যবহার করলাম হচ্ছে যেটা হচ্ছে ভাগ করার কাজে ব্যবহার করা হয় সিলাস সেটা ব্যবহার করলাম তারপরে আর ই এম এটা হচ্ছে রিমাইন্ডার ভাগ শেষ সেটা হচ্ছে এ মডুলাস চিহ্ন তারপরে বি এখন আমি যদি প্রিন্ট করি সাপোজ প্রিন্টে ফাংশন ব্যবহার করলাম তারপরে এখানে মেসেজ দেওয়ার জন্য ডি আই ভি ইকাল টু পারসেন্ট ডি ডি আই ভি আর একটা প্রিন্টেড ফাংশন যদি ব্যবহার করি আমরা রিমাইন্ডার দেখার জন্য আর ই এম ইকাল টু পারসেন্ট ডি আর ই এম এই প্রোগ্রামের আউটপুট আসবে হচ্ছে ডি আই ভি ইকুয়াল ঠিক আছে ডি আই ভি ইকুয়াল যে ভাগ করলে যেটা হয় এ কে বি দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগ ফলটা হয় সেটা আসবে এখানে ভাগ করলে কত হবে ফোর আর তারপরে যেটা আসবে সেটা যে প্রিন্টেড ফাংশন আর একটা ব্যবহার করছি সেটা হচ্ছে রিমাইন্ডারের জন্য এখানে আসবে হচ্ছে তিন তেরোকে তিন দিয়ে ভাগ করলে ভাগ শেষ কত থাকে সেটা তিনকে তেরো দিয়ে ভাগ করলে ভাগ ফল হয় চার আর ভাগ শেষ থাকে এক এটাই অর্থাৎ এই যে স্ল্যাশ আর পার্সেন্ট বা মডুলার চিহ্ন এই দুই জনের পার্থক্য হচ্ছে একটা হচ্ছে ভাগ ফল বের করার কাজে ব্যবহার করা হয় আর একটা ভাগ শেষ এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই যে এ আর বি দুইটা অপারেন্ট এবং এটা অপারেটর এক্ষেত্রেও এ আর বি অপারেন্ট এটা অপারেটর এ কারণেই এই যে এগুলো হচ্ছে বাইনারি অপারেটর অপারেটর কারণ দুইটা অপারেন্টের উপরে কাজ করছে তাহলে এ থেকে বুঝতে পারলাম এই দুইটার ভিতরে পার্থক্য কি এক্ষেত্রে আমি কখনো যদি সাপোজ এখানে যদি আমি টুয়েলভ নিতাম তাহলে ভাগ ফল অবশ্যই চার ভাগ শেষ কিছুই আসতো না ভাগ শেষ সেক্ষেত্রে শূন্য কোনো ভাগ শেষ পাইতাম না তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের অ্যারিথমেটিক অপারেটর তারপরে আছে রিলেশনাল অপারেটর রিলেশনাল অপারেটরগুলোর ভেতরে আছে হচ্ছে সমান গ্রেটার তারপরে লেস তারপরে গ্রেটার ইকুয়াল ইকুয়াল এখানে আমরা ম্যাথমেটিক্সে নিচে দিতে পারি কিন্তু প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা নিচে দিতে পারবো না পাশে দিতে হবে ইকুয়াল সাইনটা তারপরে লেস ইকুয়াল তারপর ইকুয়াল ইকুয়াল আর একটা হচ্ছে নট ইকুয়াল নট হচ্ছে এই যে এক্সক্লামেশন সাইন সেটা হচ্ছে নট তারপরে ইকুয়াল এগুলো হচ্ছে আমাদের রিলেশনাল অপারেটর এখন এই রিলেশনাল অপারেটরগুলোর কাজ কি সেটা আমরা দেখব রিলেশনাল অপারেটরগুলোর কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র কোয়েশ্চেন করা এটা যেহেতু বাইনারি অপারেটর সেহেতু এই পাশে একটা অপারেন্ট থাকবে ও পি আর ওয়ান অপারেন্ট ঠিক আছে তারপরে একটা অপারেটর এখানে থাকবে যে কোনো একটা থাকতে পারে তারপরে আর একটা অপারেন্ট ও পি আর ও পি আর টু থাকবে এই দুইটা অপারেন্টের ওপরে এই যে কোনো একজন অপারেটর যদি এখানে বসায় সেটা কাজ করবে কিভাবে কাজ করবে শুধুমাত্র কোয়েশ্চেন করে কিভাবে কোয়েশ্চেন করবে এখানে সাপোজ আমি দিলাম গ্রেটার দ্যান তাহলে এক্ষেত্রে কোয়েশ্চেন হচ্ছে অপারেন্ট ওয়ান কি অপারেন্ট টু হচ্ছে বড় যদি বড় হয় তাহলে এর আন্ডারে কিছু কাজ থাকে সেই কাজগুলো আসলে এক্সিকিউট হয় আর যদি না হয় তাহলে অন্য কাজগুলো এক্সিকিউট হয় ঠিক আছে তারপরে এখানে যদি লেস বসায় অপারেন্ট ওয়ান কি অপারেন্ট টু হচ্ছে ছোট যদি সত্য হয় এই কথাটা তাহলে কাজ হবে নাইলে অন্য কাজ হবে এই যত রিলেশনাল অপারেটর আছে সবগুলোর একই কাজ সেটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন করা 
এখন এটাও কোশ্চেন করবে এটাও সবগুলো কোশ্চেন করবে এইটা হচ্ছে আমাদের আরেকটু ডিপলি জানতে হবে যে এইটার কাজ কি এটার কাজ হচ্ছে এখানে এখানে একটা অপারেন্ট থাকবে তারপরে ইকুয়াল ইকুয়াল আর একটা অপারেন্ট এটার কাজ হচ্ছে যে অপারেন্ট ওয়ান অপারেন্ট টু এর সমান কি না এটা কিন্তু কখনোই ভ্যালু অ্যাসাইন করার মতো না যেমন আমরা ইন্টিজার এ ইকুয়াল টু থ্রি লিখি এই যে সমান চিহ্ন এটার কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র ভ্যালু অ্যাসাইন করা ভ্যারিয়েবল এবং এটাকে বলা হয় অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর এটা আমরা পরবর্তীতে দেখতে পারব এটার কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র ভ্যালু অ্যাসাইন করা এটার কাজ হচ্ছে ভ্যালু অ্যাসাইন করা না এই দুইটা অপারেন্ট সমান কি না সেটা যাচাই করা ঠিক আছে তো সর্বোপরি এই যতগুলো অপারেটর আছে রিলেশনাল অপারেটের ভিতরে সবগুলো একই কাজ শুধুমাত্র দুইটা অপারেন্ট সমান কি না সেটা কোশ্চেন করা সমান হইলে এক ধরনের কাজ হবে আর যদি সমান না হয় অন্য ধরনের কাজ হবে এবার আসি লজিক্যাল অপারেটরে লজিক্যাল অপারেটরগুলোর ভেতরে আছে আসলে তিনটা সেটা হচ্ছে লজিক্যাল অ্যান্ড তারপরে লজিক্যাল অর এটা হচ্ছে দুইটা এম্পার্সেন্ট লজিক্যাল অ্যান্ডের ক্ষেত্রে আর লজিক্যাল অরের ক্ষেত্রে দুইটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল লাইন আর লজিক্যাল নট ঠিক আছে সেটা হচ্ছে এই যে হচ্ছে এক্সক্লামেশন সাইন এটা এখন এইগুলো কিভাবে কাজ করে তো এটা যেহেতু বাইনারি অপারেটর সেহেতু এই পাশে একটা এক্সপ্রেশন থাকবে বা এক্সপ্রেশন ওয়ান তারপরে এরকম তারপরে এই পাশে ইএক্সপি টু ঠিক আছে এই দুইটা এক্সপ্রেশনের ওপরে এই যে লজিক্যাল অ্যান্ড এই অপারেটরটা কাজ করবে কীভাবে কাজ করবে সেটা হচ্ছে আমরা লজিক অ্যাজ এ অ্যান্ডের যে ট্রুথ টেবিলটা জানি বা অ্যান্ডের যে সিস্টেমটা জানি সেটা হচ্ছে যতগুলো ইনপুট থাকবে প্রত্যেকটা ইনপুটে যদি ওয়ান হয় তাহলে আউটপুট ওয়ান একটাও যদি জিরো হয় তাহলে আউটপুট জিরো তাহলে এই এক্সপ্রেশনের ভ্যালু যদি ওয়ান হয় তারপরে এই এক্সপ্রেশনের ভ্যালু যদি ওয়ান হয় তবেই এর আন্ডারে কিছু একটা কাজ হবে কোনো একটা যদি মিথ্যা হয় এটা যদি মিথ্যা হয় কিংবা এটা যদি মিথ্যা হয় এটা সাপোজ ওয়ান তাও কোনো কাজ হবে না কারণ আমরা এই যে অ্যান্ডের যে টু টেবিল জানি সেটা হচ্ছে একটা জিরো হইলেও আউটপুট জিরো সেক্ষেত্রে এর আন্ডারে কোনো কাজ হবে না এবং জিরো হইলে আমি বলেছি ওয়ান হইলে এক ধরনের কাজ হয় আর জিরো হইলে অন্য ধরনের কাজ হয় এটা আমরা যারা ইউ মানে কোডার বা যারা প্রোগ্রামার তারা নিজেরা লিখে দেবে যে ওয়ান হইলে কি কোন ধরনের কাজ হবে এই টোটালটার ভ্যালু যখন ওয়ান হবে তখন কি কাজ হবে আর যখন জিরো হবে টোটালটা তখন কি কাজ হবে এটা ইউজার নিজে লিখে দেবে এখানে যদি দুইটা ভার্টিক্যাল লাইন সেটা হচ্ছে যদি অর হয় আমরা জানি যে অরের টু টেবিল হচ্ছে যদি যতগুলো ইনপুট থাকবে সবগুলো ইনপুটের ভেতরে একটাও যদি ওয়ান থাকে তাহলে আউটপুট ওয়ান অর্থাৎ এটা ওয়ান এটা ওয়ান যদি হয় তাহলে এই টোটাল এক্সপ্রেশন যেটা আছে এর ওপরে এই অপারেটরটা কাজ করে এর ভ্যালু কত আসবে ওয়ান কারণ এটা ওয়ান এটা ওয়ান সেহেতু এর আন্ডারে যে ওয়ানের আন্ডারে যে কাজগুলো থাকবে ইউজার লিখবে বা প্রোগ্রামার লিখবে তার আন্ডারে কাজগুলো হবে আর যদি সেগুলো যদি মানে জিরো আসে আউটপুট সাপোজ এটাও জিরো এটাও জিরো তাহলে টোটাল আউটপুট জিরো সেক্ষেত্রে জিরোর আন্ডারে যে কাজগুলো থাকবে সেগুলো হবে এখানে যদি ওয়ান থাকে তাহলে ওয়ান জিরো এক্ষেত্রে ওয়ান সেক্ষেত্রে এই যে এখানকার এই ব্লকের কাজটুকু হবে তো এইগুলোর কাজ হচ্ছে এটাই যে অ্যান্ড এবং অরের আর নট এটা আসলে বাইনারি অপারেটর না এটা হচ্ছে ইউনারি অপারেটর এটা একটা মাত্র অপারেন্টের উপরেই কাজ করবে ঠিক আছে আমরা একটু আগে দেখেছি সেটা হচ্ছে রিলেশনাল অপারেটর ভিতরে সেটা হচ্ছে নট ইকুয়াল এই পাশে একটা এক্সপ্রেশন ছিল এই পাশে একটা এক্সপ্রেশন ছিল সেটা হচ্ছে নট ইকুয়াল নট ইকুয়াল হচ্ছে রিলেশনাল অপারেটরের ভেতরে কিন্তু লজিক্যাল অপারেটরের ভেতরে হচ্ছে এই যে নট ঠিক আছে শুধুমাত্র এক্সক্লামেশন সাইন এক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটা মাত্র এক্সপ্রেশন থাকবে এক পাশে এবং এই এক্সপ্রেশন এর ব্যাখ্যা যদি দিতে হয় তাহলে আমি সাপোজ এখানে লিখলাম নট জিরো এরকম যদি লেখা থাকে নট জিরো নট জিরো মানে আসলে এটা ইকুই ভ্যালেন্ট হচ্ছে ওয়ান আর নট ওয়ান এটা মানে আসলে জিরো ঠিক আছে অর্থাৎ এখানে এক্সপ্রেশন সাপোজ যদি এর ভ্যালু যদি জিরো হয় তাহলে নট জিরো তার মানে টোটালটা ওয়ান সেহেতু টোটালটা যেহেতু ওয়ান সে ওয়ান ওয়ানের আন্ডারে যে কাজগুলো থাকবে সেগুলো এক্সিকিউট হবে আর এটা যদি ওয়ান হয় এক্সপ্রেশন তাহলে নট ওয়ান তার মানে জিরো জিরোর আন্ডারে যে যে ব্লকে যে কাজগুলো থাকবে সেগুলো এক্সিকিউট হবে এটাই ছিল আসলে আমাদের লজিক্যাল অপারেটর এবার আসি কন্ডিশনাল অপারেটরে কন্ডিশনাল অপারেটর হচ্ছে যে এর জেনারেল ফর্মেটটা এমন যে এক্সপ্রেশন ওয়ান ঠিক আছে এখানে একটা এক্সপ্রেশন থাকবে একটা পেয়ার অফ প্যারেন্থিসের ভেতরে তারপরে এখানে একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন থাকবে তারপরে এখানে এক্সপ্রেশন টু তারপরে কোলন তারপরে এক্সপ্রেশন থ্রি 
এরকম সেটা হচ্ছে এখানে যে এক্সপ্রেশন থাকবে এই এক্সপ্রেশনটা জিজ্ঞাসা করা হবে যে এর ভ্যালু জিরো না ওয়ান এক্সপ্রেশনের ভ্যালু জিরো বা ওয়ান এরকম হতে পারে ঠিক আছে আগে এই যে আস্ক করা হবে যদি ওয়ান হয় এই এক্সপ্রেশন এইটুকুর ভ্যালু তাহলে এই কলোনের আগে যেটা আছে সেইটা এক্সিকিউট হবে এখানে আমি যা লিখব সেইটা এক্সিকিউট হবে আর যদি এই এক্সপ্রেশনের ভ্যালু যদি জিরো হয় তাহলে এই যে কলোনের পরে যেটা আছে সেটা এক্সিকিউট হবে অর্থাৎ এটা হচ্ছে ওয়ানের ক্ষেত্রে আর এক্সপ্রেশন জিরো যখন তখন ওইটা হবে ঠিক আছে এইটাকে বাইনারি অপারেটার বলা হয় এই কারণেই দেখা যাচ্ছে যে এখানে যে লজিকটা আসবে সেই লজিকের ওপর ডিপেন্ড করে দুইটা কাজ হচ্ছে এই কারণে তবে এটা আসলে টার্নারি অপারেটর কারণ উচ্চ লেভেলে এটাকে টার্নারি অপারেটরের ভেতরে ফেলা হয়েছে এবং টার্নারি অপারেটর শুধুমাত্র একটাই সেটা হচ্ছে কন্ডিশনাল অপারেটর এটা বাইনারি অপারেটর না কারণ এটা এক্সপ্রেশন একটা এর আন্ডারে এই একটা এক্সপ্রেশন আবার এ যদি এখানে জিরো হয় তাহলে আর একটা এক্সপ্রেশন এক্সিকিউট হয় টোটাল তিনটা এক্সপ্রেশন আলাদা আলাদা এই কারণে এটাকে টার্নারি অপারেটর বলা হয় ঠিক আছে তো এই ছিল হচ্ছে কন্ডিশনাল অপারেটর তারপরে আসে হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর অ্যাসাইনমেন্ট আমরা জানি সেটা হচ্ছে সাপোজ ইন্টিজার এ ইকুয়াল টু এটা হচ্ছে সমান চিহ্ন দিয়ে অ্যাসাইন করা হয় এ ইকুয়াল টু ফাইভ তারপরে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর কিছু শর্ট হ্যান্ড আছে সেগুলো কিভাবে ব্যবহার করা হয় সাপোজ আমি এর ভ্যালু মানে দশ করতে চাই এখানে পাঁচ আছে দশ করতে চাই আবার এতেই রাখতে চাই সেক্ষেত্রে আমি কি করব এ ইকুয়াল টু এ প্লাস ফাইভ এরকম করব তাই না এর ভ্যালুর সাথে এর ভ্যালু পাঁচ ছিল তার সাথে পাঁচ যোগ করেছি দশ হয় অর্থাৎ ডান পাশেরটা বাম পাশে অ্যাসাইন হয় তার মানে নতুন যে এ আছে এটার ভ্যালু দশ এবং আমরা এর আগে জেনেছি যে একটা ভ্যারিয়েবল শুধুমাত্র একই সময়ে একটা ভ্যালু হোল্ড করতে পারে পাঁচ আর পরবর্তীতে দশ এই কাজটাই আমি খুব সহজে করতে পারবো শর্ট হ্যান্ডের মাধ্যমে ঠিক আছে এই যে এ ইকাল টু এ প্লাস ফাইভ এটা লেখার দরকার নাই আমি শুধুমাত্র এ আমি কি করতে চাই যোগ করতে চাই প্লাস ইকুয়াল ফাইভ দিলে হয়ে গেল এইটুকু হচ্ছে এটা ইকুইভ্যালেন্ট হচ্ছে যে আমি লিখলাম এ ইকাল টু এ প্লাস ফাইভ এটা আর এটা সেম আমি এটাও লিখতে পারবো এটাও লিখতে পারবো এটা শর্ট হ্যান্ড হচ্ছে এটা এবং এই শর্ট হ্যান্ড কীভাবে বুঝবো সবসময় মাথায় রাখতে হবে এটা হচ্ছে সমানের বামে যেটা থাকবে সেটাই অপারেটর এবং সেই অপারেটরটা কি করবে তার আগে যে আছে এর সাথে সমানের পরে যে আছে তাকে অপারেট করবে তাহলে এই ক্ষেত্রে জিনিসটা কেমন হলো এ প্লাস এ প্লাস ফাইভ অপারেট করলো ঠিক আছে আগে এবং সমানের পরে যেটা অপারেট করলো এবং কোথায় রাখবে সেটা ওই প্লাসের আগে যেটা থাকবে সেখানেই রাখবে এরকম তাহলে সাপোজ এরকম লেখা থাকলো কোথাও এ এটা ইন্টু ইকুয়াল টেন তাহলে এটা তারা বোঝাবে যে এ ইকুয়াল এ ইন্টু টেন এরকম তারপরে আরও যদি উদাহরণ দিই সাপোজ এক্স ইকুয়াল টু ইন্টু ইকুয়াল টু ওয়াই প্লাস ফাইভ সাপোজ এক্স আর ওয়াইয়ের ভ্যালু আছে তাহলে এইটা তারা কি বোঝায় সেটা হচ্ছে এক্সেই রাখবে এর সামনে যে থাকবে সেখানেই রাখবে কি রাখবে এইটা এই যে এরকম ঠিক আছে এগুলো আসলে শর্ট হ্যান্ড তো এগুলো ম্যানুয়ালি করা যায় কোনো সমস্যা নেই এরকম করে লেখা যাবে সেক্ষেত্রে শর্ট হ্যান্ড ব্যবহার কোনো কোনো জায়গায় দেখা যায় এগুলো আসলে কনফিউশন তৈরি করে সেজন্য এখানে আসলে বোঝানো ঠিক আছে তো এই ছিল আসলে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর এবার আসি বিট ওয়াইজ অপারেটরে নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে এখানে বিট নিয়ে কাজ করা হবে তো বিট ওয়াইজ অপারেটর বোঝার আগে আমি একটা প্রোগ্রাম দেখে এবং এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে বিট ওয়াইজ অপারেটর কি এবং কিভাবে কাজ করে তো বিট ওয়াইজ অপারেটর হচ্ছে টোটাল ছয়টি এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই যে একটা অ্যাম্পারসেন্ট ঠিক আছে এটাকে অ্যাডজাস্ট অপারেটর বলা হয় এক্ষেত্রে হচ্ছে এটা বিট ওয়াইজ অপারেটর একটা অ্যাম্পারসেন্ট আর দুইটা অ্যাম্পারসেন্ট যেটা ছিল সেটা হচ্ছে লজিক্যাল অ্যান্ড এখানে একটা অ্যাম্পারসেন্ট এটা হচ্ছে বিট ওয়াইজ অ্যান্ড তারপরে একটা ভার্টিক্যাল লাইন এটা হচ্ছে বিট ওয়াইজ অর তারপরে এটা হচ্ছে হ্যাট বা এটা হচ্ছে বিট ওয়াইজ এক্স অর ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে নট বিট ওয়াইজ নট যাকে বলা হয় হচ্ছে টিলডা টিলডা অপারেটর ঠিক আছে এটা হচ্ছে বিট ওয়াইজ নট তারপরে এখানে হচ্ছে এই যে যেদিকে অ্যারো অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট এটা যেদিকে অ্যারো সেটাকে সেই শিফট অর্থাৎ এটা লেফট দিকে হচ্ছে যে অ্যাঙ্গেল এ কারণে এটা বলা হয় হচ্ছে লেফট শিফট লেফট শিফট অপারেটর বিট ওয়াইজ লেফট শিফট অপারেটর আর এটা হচ্ছে রাইট শিফট অপারেটর তো এই যে ছয়টা অপারেটর এইগুলো মানে এর কাজ কি সেটা আমরা দেখব তো প্রোগ্রামে আমরা কি করেছি সেটা হচ্ছে দুইটা ক্যারেক্টার টাইপের ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করছি এবং সেই ভ্যারিয়েবলে ভ্যালু অ্যাসাইন করছি এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ফাইভ আর নাইন এই দুইটা হচ্ছে ক্যারেক্টার টাইপের না তবু আমরা এখানে অ্যাসাইন করার ট্রাই করছি 
এক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নয় জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত এগুলো আসলে ক্যারেক্টার টাইপের ঠিক আছে জিরো থেকে নাইনের ভেতরে যতগুলো আছে সেগুলো আমরা ক্যারেক্টারে নিতে পারবো সমস্যা নাই এবং সেক্ষেত্রে যেহেতু এগুলো ডিজিট এক্ষেত্রে কোনো যে সিঙ্গেল কোটেশন সেটা দেওয়ার দরকার নাই আমরা এ বি সি ডি বা ই এফ জি আইস এগুলোর ক্ষেত্রে বা লেটারের ক্ষেত্রে আমরা সিঙ্গেল কোটেশন দিব ডিজিটের ক্ষেত্রে না দিলেও সমস্যা নাই তো এখানে আমি এই যে এর ভেতরে ফাইভ অ্যাসাইন করছি ক্যারেক্টার টাইপের আর বি এর ভেতরে নাইন অ্যাসাইন করছি ব্যাপার হচ্ছে যে ক্যারেক্টার টাইপের ডাটা আমরা জানি যে মেমোরিতে এক বাইট জায়গা নাই এবং এক বাইট মানে হচ্ছে এইট বিট সেই এইট বিটে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে দুইটা সংখ্যাকে এ কেউ রিপ্রেজেন্ট করতে হবে বি কেউ রিপ্রেজেন্ট করতে হবে সেই কাজটাই আমরা এই যে মাল্টিপল কমেল লাইন যেভাবে করা হয় সেখানে করে রাখছি এ কাল টু ফাইভ তার বাইনারি ফর্মেট এটা বি কাল টু নাইন সেটার বাইনারি ফর্মেট এটা এবং প্রত্যেকটা যে স্থানীয় মান আমরা বাইনারি টু ডেসিমেল কনভার্সন জানি সেটা আমরা উপরে লিখে রাখছি এই ব্যাপারগুলো বোঝার জন্য ঠিক আছে তো প্রথমে বিট ওয়াইজ যে অ্যান্ড অর্থাৎ প্রত্যেকটা বিটের সাথে নিচের সংখ্যার যে বিট সেই সেই সংখ্যার বিটের আমরা অ্যান্ড করব ঠিক আছে অ্যান্ড অপারেশন করব এবং কীভাবে কী করবো সেটা এই যে এখানে লেখা আছে ডাবল কোটেশনের বাইরে যে কমা দিয়ে লেখা আছে এ আর বি তারপরে মাঝখানে অপারেটর হচ্ছে বিট ওয়াইজ অ্যান্ড অর্থাৎ এ আর বিকে দুইটাকেই বিটে কনভার্ট করতে হবে তারপরে তাদের ভেতরে অ্যান্ড অপারেশন পারফর্ম করতে হবে বিট ওয়াইজ তো প্রথমে অ্যান্ড অপারেশন আমরা জানি যে ওয়ান 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 তারপর জিরো তারপর এটা জিরো তারপরে জিরো ঠিক আছে অর্থাৎ প্রত্যেকটাই জিরো তাহলে বিট ওয়াইজ যদি অ্যান্ড করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে শুধুমাত্র একটাই ওয়ান পাই এবং তার স্থানীয় মান হচ্ছে ওয়ান সেক্ষেত্রে এই যে প্রিন্ট এফ ফাংশন এ বিট ওয়াইজ অ্যান্ড বি ঠিক আছে এর আউটপুট হবে কত ওয়ান এবং সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে এটা ইন্টিজার সংখ্যার ক্ষেত্রে এই বিট ওয়াইজ অপারেটরগুলো কাজ করে এবং ইন্টিজার সংখ্যাগুলোকে বাইনারিতে কনভার্ট করেই বিট ওয়াইজে কাজ করে এবং আমরা কি করেছি এখানে দেখা যাচ্ছে যে বিট ওয়াইজে কাজ করব এবং সেইটা বিট ওয়াইজে যে মানে প্রিন্ট করবো সে তেমন নয় এখানে পার্সেন্ট ডি লিখছি আর পার্সেন্ট ডি মানে আমরা যেটা পাবো রেজাল্টটা এখান থেকে সেই রেজাল্টটাকে ডেসিমিলে কনভার্ট করে তাই প্রিন্ট করতে হবে এখানে অর্থাৎ এই যে ওয়ান এই যে এখানে সবগুলো জিরো এই টোটাল বাইনারি নাম্বারকে যদি আমরা ডেসিমিলে নিয়ে আসি তাহলে ওয়ান হয় তাহলে এক্ষেত্রে এই প্রিন্ট এফ ফাংশনের জন্য এর আউটপুট আসবে হচ্ছে ওয়ান তারপর একটা হচ্ছে বিট ওয়াইজ অর এখানে যদি অর পারফর্ম করি প্রত্যেকটা বিটে এটা হচ্ছে ওয়ান তারপরে জিরো তারপর ওয়ান ওয়ান এরকম ঠিক আছে বাকিগুলো জিরো এক্ষেত্রে কত হচ্ছে প্রত্যেকটা স্থানীয় মান দেখি সেটা হচ্ছে আট আর চার বারো আর একে তেরো অর্থাৎ এইটার আউটপুট আসবে তেরো এটা হচ্ছে বাইনারি ফর্মেট কিন্তু বাইনারি ফর্মেটে আমরা প্রিন্ট করি নাই পার্সেন্ট ডি লিখছি যেহেতু সেহেতু ডেসিমেলে কনভার্ট করে এখানে প্রিন্ট হবে ঠিক আছে তাহলে তেরো আসবে এর আউটপুট দুই নম্বর লাইনে ঠিক আছে তারপরে আসি যে এটা হচ্ছে বিট ওয়াইজ এক্সর এক্সরের ক্ষেত্রে একটা জিনিস মাথায় রাখা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে যে যতগুলো ইনপুট থাকবে যদি অড নাম্বার অফ ওয়ান হয় তাহলেই সেই মানে এক্সপ্রেশনের আউটপুট হচ্ছে ওয়ান ঠিক আছে অর্থাৎ যত সাপোজ এ বি সি এরকম যদি এ বি সি এরকম যদি ইনপুট থাকে তাহলে জিরো জিরো ওয়ান এক্ষেত্রে তিনটা ইনপুটে আমরা বিবেচনা করব এখানে কয়টা ওয়ান আছে একটা ওয়ান একটা ওয়ান মানে হচ্ছে বিজোর সংখ্যক ওয়ান সুতরাং একে যদি আমি বিট ওয়াইজ এক্সর করি তাহলে এর আউটপুট আসবে ওয়ান সোজা হিসাব ইনপুটগুলোতে যদি অড নাম্বার অফ ওয়ান থাকে তাহলে আউটপুট ওয়ান সেক্ষেত্রে আমরা দেখি এখানে এই যে এই দুইটা যদি বিট ওয়াইজ এক্সর করি তাহলে এখানে দেখা ইভেন নাম্বার অফ ওয়ান আর ইভেন নাম্বার অফ ওয়ান মানে হচ্ছে জিরো তাহলে এটা হচ্ছে জিরো এক্ষেত্রে মানে জিরো সংখ্যক যদি থাকে ওয়ান তার মানে সেটা আসলে ইভেনই ধরে নেওয়া হবে জিরোকে ইভেন ধরা হবে এক্ষেত্রে কোনো ওয়ান নাই তার মানে ইভেন নাম্বার অফ ওয়ান তারপর এখানে দেখা যাচ্ছে যে একটা ওয়ান এই দুইটার ভেতরে এই একটাই তার অড নাম্বার অফ ওয়ান হইলে ওয়ান এটাও অড নাম্বার অফ ওয়ান হইলে ওয়ান এগুলোতে আসলে সবগুলো জিরো আসবে তাহলে স্থানীয় মান যদি ওয়ান ওয়ানে দেখি তাহলে আট আর চার বারো সুতরাং এইটার আউটপুট আউটপুট আসবে হচ্ছে বারো ঠিক আছে এরপরে আসি যে বিট ওয়াইজ নটে আমরা এটা যে বাইনারি অপারেটরের ভিতরে আলোচনা করছি কিন্তু আসলে এটা ইউনারি অপারেটর এখানে দেখাই যাচ্ছে যে বিট ওয়াইজ নট শুধুমাত্র একটা অপারেন্টের ওপরে কাজ করছে ঠিক আছে এ এর ওপরে সুতরাং এটা আসলে ইউনারি অপারেটর কিন্তু এটা বিট ওয়াইজের ভেতরে আসে তাই একে বাইনারি অপারেটরে আলোচনা করা হচ্ছে তো এরকে আমরা যদি বিট ওয়াইজ নট করি তাহলে কি হয় দেখা যাক এটা হচ্ছে আমরা নটের ক্ষেত্রে জানি জিরো থাকলে আউটপুট 
বাকিগুলো যে পাঁচটা আছে সবগুলো ওয়ান আসবে ঠিক আছে এরকম এটা হচ্ছে আমাদের বাইনারি ফর্মেট এটার আউটপুট কিন্তু আমরা প্রিন্ট করছি ডেসিমেলে যেহেতু সেহেতু এটাকে যদি ডেসিমেলে কনভার্ট করি তাহলে আউটপুট হচ্ছে দুইশো পঞ্চাশ ঠিক আছে সুতরাং আমাদের এখানে আউটপুট আসবে দুইশো পঞ্চাশ এবং সবসময় এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা নিউ লাইন প্রিন্ট করছি অর্থাৎ সবগুলো কি কীভাবে আসবে যে প্রথমে এর ভ্যালুটা প্রিন্ট হবে এখানে এক ছিল এখানে তারপরে মনে হয় থার্টিন ছিল তারপরে টুয়েলভ ছিল এরকম এক থার্টিন টুয়েলভ এইভাবেই আসবে এক লাইনে আসবে না যেহেতু আমরা নিউ লাইন প্রিন্ট করছি এ সম্পর্কে আমরা জানি তারপরে আসি আমরা লেফট শিফট অপারেটরে এবং লেফট শিফট অপারেটরে বিটোয়াইজ সেক্ষেত্রে কতক্ষণ লেফট শিফট করবে সেটা এই যে অপারেটরের পরে বলে দেওয়া হয় ঠিক আছে এক ঘর শিফট করবে তাহলে বি এর ভ্যালু এক ঘর শিফট করবে কোন দিকে লেফটের দিকে তাহলে আমরা দেখি সেটা হচ্ছে লেফটে যদি শিফট করে তাহলে এদিকে এবং লেফটে শিফট করলে সবসময় মাথায় রাখার প্রয়োজন সেটা হচ্ছে ভ্যালু বেড়ে যায় আর রাইটে শিফট করলে সবসময় ভ্যালু কমে যায় ঠিক আছে তাহলে এই ওয়ানের পজিশন ছিল কত আটে এইটা চলে আসবে ষোলোতে ঠিক আছে তারপরে এ জিরোর পজিশন ছিল কততে জিরোর পজিশন ছিল হচ্ছে চারে সেটা আটে আসবে তারপরে এটা দুয়ে আসবে তারপরে এই ওয়ান চলে আসবে দুয়ে অর্থাৎ এই পজিশন পজিশন আর যে পজিশনটা ফাঁকা হয়ে গেল এক্ষেত্রে সেই পজিশনটা জিরো দ্বারা পূর্ণ তাহলে এর পজিশন হচ্ছে ওয়ান এটা টুতে চলে আসলে ওয়ানে ছিল প্রত্যেকটা এক ঘর এটা টুতে ছিল থ্রিতে এটা কত এটা ফোরে আর এটা এইটে আর এটা ষোলোতে তাহলে আর বাকিগুলো তো লেফট শিফট করলে কোনো চেঞ্জ নাই কারণ জিরো ডান পাশে পূর্ণ হয়ে গেছে এক্ষেত্রে আউটপুট কী আসবে সেটা হচ্ছে ষোলো আর দুয়ে আঠারো ঠিক আছে এর আউটপুট হচ্ছে আঠারো ঠিক আছে এখন আমরা রাইট শিফট দেখি রাইট শিফট কতটুকু করবে এক ঘর এবং বিয়ের ভ্যালু রাইট শিফট করলে কি হয় দেখা যাক সেটা হচ্ছে এই ওয়ান ছিল কত নম্বর তার স্থানীয় মান আট সেটা কততে যাবে রাইট শিফট করলে চারে যাবে অর্থাৎ চারে যাবে ওয়ান তারপরে এই জিরোটা চলে যাবে কত হচ্ছে ছিল কততে চারে ছিল চলে যাবে দুয়ে দুয়ে চলে যাবে জিরো তারপরে এই জিরোটা ছিল কততে দুয়ে চলে যাবে একে আর এই যে এইটা এইটা একে ছিল এ পাশে কোনো জায়গা নাই এটা আসলে ভ্যানিস হয়ে যাবে এটা আর নাই ঠিক আছে তাহলে এই এই ওয়ানের অস্তিত্ব নাই এ পাশে জিরো আসলে ওর কোনো অস্তিত্ব নাই ঠিক আছে এবং ওটা গণনার বাইরে তাহলে আমাদের ওয়ান শুধুমাত্র কোনটা সেটা হচ্ছে এই যে চার আর কিছু নাই সুতরাং এই যে রাইট শিফট করলে আমরা শুধু এর আউটপুট পাবো চার এবং এটা থেকে দেখলাম যে লেফট শিফট করলে অবশ্যই এদিকে বাড়বে আর রাইট শিফট করলে সবসময় কমতে থাকবে এখানে যদি আমি এক ঘর না লিখে দুই ঘর যদি লেফট শিফট করি তাহলে দুই ঘর সরিয়ে আনতে হবে ঠিক আছে তারপর যদি তিন লিখি তাহলে তিন ঘর সরে আসবে এভাবে আসলে এই বিটোয়াইজ অপারেটরগুলো কাজ করে তো আমরা আজকে বিটো বাইনারি অপারেটরগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম ঠিক আছে তো তোমাদের এ ব্যাপারে যদি কোনো মতামত বা পরামর্শ থাকে বা কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে এরই সাথে আমরা যে ব্যাপারগুলো দেখলাম এগুলোর প্র্যাকটিক্যাল আমরা খুব শীঘ্রই দেখতে পারবো ঠিক আছে তো ভালো থাকো সুস্থ থাকো সাথে থাকো ধন্যবাদ সবাইকে